Александр Григорьевич, ну, насчет давления и цивилизации. Знаете, полуголодная, полухолодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, о том, что якобы европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появилась стратегическая такой планы в отношении Беларуси и условно наши, якобы оппозиционные, а я говорю, предательские медиа подняли это опять на знамена о том, что все, к 2030 году Россия нас съест, поглотит. Женя, знаю, о чем ты говоришь. У нас есть своя стратегия? Есть. У России ядерная крупная держава. У нее есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия. Жить как со своими братьями в мире и дружбе. Сто процентов. Я в этом полностью котле варюсь и участвую в этом. Этот вброс, я не исключаю, что этот документ был. Это было три года назад. Когда мы подошли к формированию карт ныне союзных программ. Союзная программа, их 28. Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то это. Хотя и в этом документе, может быть, какие-то чиновники, группа людей предлагала в администрацию президента, каким путем будем идти с Белоруссией. Мне тоже разные группы, и ты предлагал свои идеи, я их слышу, депутатов наших. Разные были предложения, вплоть до ухождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне, вот надо, чтобы Беларусь вошла в состав России. Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, 19-20 год. Поэтому это все фигня. Но не это главное. Где они были три года? Документ древний, притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше? А сейчас надо Беларусь э, встряхнуть. Надо расшатать Беларусь. В 2024 году у нас основной электоральный год. И выборы депутатов всех уровней, и ВНС, и плавно в 25-й президентские выборы. Надо сейчас начинать раскатывать. Эти же беглые, они же там, они уже им здесь не помогут. Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать. Вот они это начали, еще найдут какие-то темы. И вы заметьте, эта тема одновременно в один день, в один час пошла по всем э, блогерам, по всем сетям, э, в интернете, на дождях, на снегопадах. Одновременно. Это о чем говорит? Команду дали. Вот в чем вопрос. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать. Но я вот поручил администрации президента, в ближайшее время я лично вам доведу все 28 программ. Союзных программ, которые мы реализуем. Главное из них это таможенные дела и налоговые. Вот все кричат, ах, налоги там подняли, акцизы. На что подняли акцизы? Да, россияне нам говорят, если вы хотите, по сигаретам общий рынок, то есть... Если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, ну давайте выровняем цены. Это ж правильно, потому что эти Филипп Морес, Мальборо и прочее, они ушли с российского рынка. Им нужны сигареты. Тогда было так. Ну и даже если мы акциз повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет э, второстепенного товара, без которого человек может обойтись. Точно так по таможенным делам. Здесь с продвеку была группа 30 человек россиян, которые работали с нашими таможенниками по всем таможенным вопросам. Сейчас мы договорились, мы эту группу делим пополам, 15 наших, 15 их, и исключительно консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам им подсказывать, как вести таможенные дела. Вот две программы самые важные. Помните, были программы, их было за 30. 32 или 33. Одна из них программа создания совместного парламента. То есть выборы, союзный парламент, мы категорически сказали нет. И Путина часто вы цитировали, когда он сказал, ну если мы этого не можем... Своим он говорил, зачем мы это сейчас делаем? Мы 5-6 карт этих и программ вообще сняли, которые вызывали настороженность. 
Все остальное – это нам выгодно. Это нам в плюс. Поэтому нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла вот эта тема – впихнуть Беларусь в состав России. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете. Она неизменна. Мы независимое суверенное государство. Будучи независимым суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо? Так понимает президент России эти проблемы, как и я. Вот последняя встреча, мы обсуждали долго эти вопросы. Уже открою секрет. Вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню, болтовню. Она рождена там, чтобы нас расколоть.